അധികം സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും മറ്റും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുതിയ ഇനം ചെടിച്ചട്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ചെടിച്ചട്ടികളിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചെടികളുടെ പേരുകൾ ചട്ടിയുടെ ഉത്ഭാഗത്ത് ചുറ്റപ്പെടുകയും അതുമൂലം ചെടികളുടെ വളർച്ച നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്താ ചട്ടിക്കകത്ത് വളരുന്ന ചെടികളുടെ അവസ്ഥയാണിത് ഒരു കാലത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എയർപോർട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എയർപോർട്ടല്ല എയർപോർട്ട് ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ബോഡി ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും അത് കൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇത്തരം ബോട്ടുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എയർപോർട്ട് ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന പോലെ മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണുന്നുണ്ട ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് മെത്തി ഈ ഹോൾസ് ഉള്ള സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരണം ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹോൾസ് ഉള്ള സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരണം അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതൊരു പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുന്നതായിട്ട് ആദ്യം അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ താഴെ വരുന്ന പോലെ ആണ് നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഒരു റോയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചു അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിൽ ചുറ്റി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിരിച്ചും കറക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഹോളിലേക്ക് അതുപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സ്ക്രൂ നടുക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോളിലേക്ക് തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് പിരിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ാണ് നല്ല നല്ല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ ചെടികൾ നടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും എയർപോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെടികൾ വളരുകയെന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ചെടി നടുക്ക് വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരുകൾ വളരുമ്പോൾ വേരുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഹോൾസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ചെടികളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് എയർ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ചെടിയുടെ വേരുകൾ വളരുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഹോൾസ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെടിയുടെ വേരുകൾ വളരുകയും പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വേര് വരാതെ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൂണിങ് നടക്കും അതായത് വേരുകൾ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടും അപ്പോൾ പുതിയ വേരുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇതിൻ്റെ പേര് എയർപോർട്ട് ഓട്ടോ പ്രൂണിങ് ടെക്നോളജി എയർ പ്രൂണിങ് എന്നൊക്കെ പറയും അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നാട്ടു നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ആമസോണിൽ വാങ്ങിയെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് ഡോളറിനാണ് ആമസോണിൽ നിന്നും ഈ വലപ്പുള്ള ചട്ടി വേണക്കുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഡോളർ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പം വിലയിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നും ചെടി എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്നും നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രീമിയം പൊട്ടി മിക്സ് പിന്നെ നല്ല ചാണകപ്പൊടി ഇവിടെ ചാണകപ്പൊടി കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പാക്കറ്റിലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചകിരിപ്പൊടി ക്വയർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചകിരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെയാണ് പാക്കറ്റ് വരുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചകിരിപ്പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും ചകിരിപ്പൊടി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു ഭാഗം ചകിരിപ്പൊടി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അരവാഗ് പൊട്ടി മിക്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറേ ചകിരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ കുറേ ചാണകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു മിക്സിങ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ളതും ലൂസ് ആയതുമാണ് ഈ മിശ്രിതം ഇവിടെ ഒന്നാന്തരം മണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി പോട്ടിലേക്ക് നിറയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഹോൾസ് വലുതായി ഞാൻ കുറച്ച് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം നൈസായിട്ട് പുല്ലിൻ്റെ ടിപ്പ് വേറൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പുല്ലിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് വൈകിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളാദ്യം മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് മണ്ണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം ചാണകപ്പൊടി ചകിരിപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റ് പൊടി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരം പോട്ടി മിക്സ് ഇത് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പരമാവധി താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ഈ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് താഴെ പോലെ അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വേണം മുകളിലോട്ട് പോകാൻ അത് എയർ പോക്കറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താഴെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വേണം മുകളിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ബാക്കി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക മുകളിലോട്ട് ഇറക്കുക താഴം പോലെ ഓരോ റോയും ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ചട്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എയർ പോക്കറ്റ് ഉള്ളവരും ഷേപ്പ് മാറും മണ്ണിടിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം മുഴുവൻ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര ബക്കറ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വന്നത് വലിയ പോട്ടായതുകൊണ്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി ചകിരിപ്പൊടി പൊട്ടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാന്തരം റോയിങ് മേടിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പോട്ട് റെഡി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ചെടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടാം ഫ്രൂട്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്രീസ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ തൽക്കാലം നടാൻ പോകുന്ന ഒരു കരയപ്പാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെടി എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഒരു ചട്ടിയിൽ വളരുന്ന എൻ്റെ ഒരു കറിവേപ്പ് ചെടിയാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ ഈ കറിവേപ്പ് ചെടി നടുവാനായി നമുക്ക് ആദ്യമായി നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു കുഴി തയ്യാറാക്കാം ഏകദേശം എട്ടിഞ്ച് വലുപ്പവും പത്തിഞ്ചോളം താഴ്ചയുമുള്ള ഒരു കുഴിയാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പ് ചെടി ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ചെടിയുടെ ചുവട് കുറച്ച് വെട്ടി മാറ്റി ചെറുതാക്കുകയാണ് ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന വേരുകളും അധികമുള്ള മണ്ണും എല്ലാം മാറ്റി നമ്മുടെ കുഴിയുടെ ഏകദേശം വലുപ്പമാക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെടി നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലെ കുഴിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഈ ചെടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ചട്ടിയും ചെടിയും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ നനച്ചു കൊടുക്കാം എയർപോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടിച്ചട്ടിയും ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെന്നേ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയും ചാനലും ഒക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ തുടർന്നും കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകളെ പറ്റിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ